ओके स्टूडेंट थर्ड प्रॉब्लम करते हैं थर्ड का फर्स्ट करते हैं फाइंड नंबर ऑफ जे एन ऑफ एच फाइंड कर रहा है तो यहाँ पे दे दिया उन्होंने फाइव गोल्ड कॉइन्स थ्री सिल्वर कॉइन्स है एन में और यहाँ पे हम लिखते हैं उसको फिर टोटल कितना कॉइन आएगा फाइव प्लस थ्री एट कॉइन आएगा ठीक है एट कॉइन में थ्री कॉइन्स आर ड्रॉन रैंडमली ओके तो उसको लिखना है ठीक है यहाँ पे तो बनेगा थ्री कॉइन्स आर ड्रॉन ओके रैंडमली ओके फ्रॉम दिस एट कॉइन्स ओके फ्रॉम एट कॉइन्स इन ओके तो कैसे लिखना है ठीक है यहाँ पे जो टोटल है ये जो टोटल है इसको यहाँ पे लिखना है ठीक है यहाँ पे टोटल आएगा एंड यहाँ पे कितने लेते हैं हाउ मेनी आर ड्रॉन ओके उसको लिखना है ठीक है तो हाउ मेनी आर ड्रॉन प्रॉपरली लिखता होता है कि आपको समझ में आए ठीक है तो ठीक है तो आपके लिए प्रॉपरली लिखा मैंने यहाँ पर टोटल आएगा टोटल कॉइन एंड ए कॉम्बिनेशन हाउ मेनी कॉइन्स आर ड्रॉन ठीक है तो यहाँ पे टोटल एट है तो यहाँ पे एट आएगा ठीक है यहाँ पे एट पुट करना है ठीक है तो कहाँ कहाँ एन है तो वहाँ पे एट डालना है हमको ठीक है यहाँ पे पूरा एट आएगा एंड हाउ मेनी कॉइन्स आर ड्रॉन थ्री कॉइन्स आर ड्रॉन तो यहाँ पे आएगा थ्री और ये आ जाएगा थ्री और ये भी आएगा थ्री ठीक है तो इसको लिखना है ठीक है तो यहाँ पे एट से थ्री तो इन एट से थ्री वेज ठीक है इसके बाद इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है फिर सॉल्व करना है ठीक है वो यहाँ पे करते हैं ठीक है तो ठीक है तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये आएगा एट फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल एट माइनस थ्री फैक्टोरियल इसका रीज़न यहाँ पे लिखो ठीक है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है तो एट माइनस थ्री फाइव होगा ठीक है वो भी ले लेते हैं यहाँ पे ये आएगा एट फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल एट माइनस थ्री ये बनेगा फाइव फैक्टोरियल ठीक है तो अब इसको ब्रेक करते हैं ये पार्ट को यहाँ पर लिख के ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा एट फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड फाइव फैक्टोरियल इसको ब्रेक करते हैं पहले ये आएगा एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इसके बाद फैक्टोरियल में स्टॉप कर रहे हैं ठीक है अब ये थ्री है थ्री फैक्टोरियल को हटाना है ये सिंपल को हटाना है तो बनेगा थ्री इंटू टू बस यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं ठीक है तो एक्चुअली थ्री फैक्टोरियल ऐसा आता है थ्री फैक्टोरियल इज थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू जीरो फैक्टोरियल आता है बट जीरो का जीरो फैक्टोरियल का वन आएगा ठीक है आंसर वन आता है तो हम ये पूरा वन आएगा तो ये बनेगा थ्री इंटू टू वन इंटू वन ये पूरा वन आता है ठीक है इसका वैल्यू वन आएगा तो इसका फाइनल आंसर सिक्स आएगा ये याद रख लो ठीक है तो इसके लिए पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू लिखना है एंड फाइव फैक्टोरियल है इसको हम फाइव फैक्टोरियल लिखते हैं ठीक है इसको क्लियर करते हैं तो ठीक है ये पार्ट को और ये पार्ट फैक्टोरियल में है इसको हम कट कर देंगे तो बाकी क्या है वो लिखना है ये तो कट हो जाएगा सीधा सीधा ठीक है थ्री इंटू टू सिक्स होगा कट होगा तो एट इंटू सेवन बाकी है थर्टी टू टू फिफ्टी सिक्स ओके ये आएगा फिफ्टी सिक्स तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है ठीक है अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं आई होप समझ में आ रहेगा अभी सेकंड वाला करते हैं ओके स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम करते हैं तो यहाँ पे फाइव लेटर्स और प्लेस्ड इन फाइव एनवेलप दैट नो एनवेलप इज एम ओके तो यहाँ पे पाँच लेटर लेंगे ऊपर और एनवेलप नीचे लेंगे ठीक है तो पहले ये जो है इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी फिट कर सकते हैं इसको ये लेटर को ये फाइव एनवेलप में कोई भी एक एनवेलप में फिट कर सकते हैं तो फर्स्ट लेटर इन फाइव वेव्स ओके तो पहला लेटर को यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो अभी सपोज हमने यहाँ पे फिट कर दिया इसका ठीक है तो अभी ये भूल जाओ अभी ये लेटर सेकेंड लेटर को वन टू थ्री फोर सेकेंड लेटर इन फोर वेव्स ओके तो ये भी कर सकते हैं कम सूट हो गया कहीं भी मतलब एक फोर एनवलप में कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं तो बाकी है अभी तीन एनवलप बाकी है तो इसको थ्री वे से कर सकते हैं तो सिमिलरली थर्ड लेटर को थ्री वे से कर सकते हैं ओके सो थर्ड लेटर इन थ्री वे ओके 
एंड फोर्थ लेटर जब थर्ड लेटर कहीं भी कहीं भी डाल सकते हैं कंपलसरी नहीं कि यही अनवल अपना डाल सकते हैं यहाँ पे भी डाल सकते हैं तो बच्चे का ये दोनों बाकी रहेगा अब इसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा ठीक है कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे पुट करना है कहीं भी डाल सकते हैं ठीक है तो ये लेटर को यहाँ पे और यहाँ पे तो फोर्थ लेटर के लिए इन हाउ मैनी वेज टू वेज ओके तो फोर्थ लेटर को यहाँ पर भी डाल सकते हैं यहाँ पर भी डाल सकते हैं कहीं भी डाल सकते हैं अब लास्ट लेटर बाकी है तो उसको एक एन वाला में ओनली वन वे है ठीक है लास्ट यार फिफ्थ लेटर है फिफ्थ लेटर इन वन वे ओके तो इसको कैसे लिखना है इसको क्लियर करते हैं उसके बाद लिखते हैं तो जो दिया है उसको लिखो है यहाँ पर ठीक है तो फाइव फोर थ्री टू वन को लिखना है उधर तो ये आएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके तो इसको मल्टीप्लाई करो तो तुमको आ जाएगा एन ऑफ एज इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ओके और डायरेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है हम यहाँ पे मतलब इसको ऐसे लिखा है हमने इसको हम फाइव फैक्टोरियल में ले सकते हैं हाउ इट कैन बी अरेंज ओके इट कैन बी अरेंज इन इज इक्वल टू फाइव परमिटेशन लेते हैं ऐसे भी ले सकते हैं एंड इसका हमेशा फाइव फैक्टोरियल में आएगा एंड फाइव फैक्टोरियल ए ही आएगा तो दैट इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ओके तो ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फाइव फैक्टोरियल करके और सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है हम ये हैबिट यूज करेंगे ठीक है ये मेथड वन मेथड टू है ठीक है आई होप समझ में आ रहेगा अभी नेक्स्ट वाला करते हैं ठीक है ठीक है अब ये फॉलो करेंगे अभी नेक्स्ट वाला करते हैं ठीक है स्टूडेंट अभी नेक्स्ट वाला करते हैं यहाँ पे सिक्स बुक्स दे आर अरेंज ऑन अ शेल्फ ओके तो दे कैन बी अरेंज इन सिक्स पी सिक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ पे अगर एन पी एन रहेगा परमोटेशन में तो एन फैक्टोरियल आएगा तो इसके वजह से यहाँ पे सिक्स फैक्टोरियल लिखना है ठीक है तो वो कैलकुलेट करते हैं सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके और हमको ये पता है जो याद रखो जिसका वन ट्वेंटी आता है ये आएगा सिक्स इंटू वन ट्वेंटी एंड इसको मल्टीप्लाई करो और क्या आएगा उसको लिखो ठीक है यह आएगा सेवन ट्वेंटी ठीक है तो एन ऑफ एच का ये आंसर आएगा ठीक है अभी फोर्थ वाला करते हैं ठीक है डी वाला करते हैं थ्री टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ट्वेंटी लॉटरी टिकट्स ओके तो यहाँ पे ड्रॉन रहेगा तो कॉम्बिनेशन आएगा अरेंजमेंट रहेगा तो परमिटेशन आएगा ठीक है तो यहाँ पे एन पी एन पी आर नहीं आएगा एन सी आर आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर ड्रॉन है थ्री टिकट्स और ड्रॉन फ्रॉम ट्वेंटी लॉटरी टिकट तो कॉम्बिनेशन आएगा ठीक है ये नहीं आएगा परमिटेशन नहीं आएगा वो याद रखना पड़ेगा तो दैट इज इन कितना दिया है टोटल इतना है ठीक है टोटल इतना है तो इसको हम ट्वेंटी करना पड़ेगा ठीक है और हाउ मेनी आर ड्रॉन थ्री ओके थ्री तो ये याद रखो ट्वेंटी थ्री थ्री वेज ओके तो अभी ट्वेंटी सी थ्री को हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो ये फॉर्मूला है एन सी आर का एन सी आर का ये फॉर्मूला आएगा ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी एंड थ्री पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी लेते हैं एंड यहाँ पे थ्री लेते हैं तो एन बन जाएगा ट्वेंटी एंड आर बनेगा थ्री ओके तो ये बनेगा थ्री फैक्टोरियल ट्वेंटी माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है तो उसको यहाँ पे लिखना है ठीक है तो दैट इज इक्वल टू एन ऑफ एज इज इक्वल टू ट्वेंटी फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल ट्वेंटी माइनस थ्री फैक्टोरियल तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा ट्वेंटी फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल ट्वेंटी माइनस थ्री ये आएगा सेवनटीन फैक्टोरियल ठीक है तो अभी ये पार्ट को हम ब्रेक करते हैं ठीक है तो अभी इसको हम ब्रेक करते हैं तो दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू नाइनटीन इंटू एटीन इंटू सेवनटीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल को भी ब्रेक करते हैं 
तो थ्री फैक्टोरियल इज थ्री इंटू टू ये बनाएगा थ्री इंटू टू मल्टीप्लाइड बाय ये इसका हमने सेवनटीन मिला सेवनटीन फैक्टोरियल को ऐसे के ऐसे रखना है ठीक है ताकि हम ये कट कर सकते हैं इसके वजह से अभी जो बाकी है उसको अभी लिखते हैं और कट करते हैं तो ठीक है इसको लिखते हैं जो बाकी है ट्वेंटी इंटू नाइनटीन इंटू एटीन अपॉइंट थ्री इंटू टू ठीक है यहाँ पे कट कर सकते हैं ये टेन आएगा एंड थ्री इंटू सिक्स ओके तो ये कैलकुलेट करो नाइनटीन इंटू सिक्स ओके फिफ्टी फोर आएगा फाइव आएगा एंड यहाँ पे अलेवन आएगा तो यहाँ पे टेन बाकी है ठीक है तो ये बनाएगा टेन इंटू नाइनटीन इंटू सिक्सटीन वन वन फोर आया था तो ये बनाएगा वन वन फोर जीरो आएगा ठीक है तो फाइनल आंसर वन वन फोर जीरो आएगा ठीक है आई होप समझ में आ रहेगा अभी फोर्थ वाला करते हैं ठीक है